और एन बी नॉर्मल फैक्टर एन फैक्टर ये दोनों अटेंडेंस हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुश कर देंगे तो जो हमारे पास फैक्टर ऑफ टेंस इक्वेशन बनेगी दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू नॉट ऑन फोर पाई वन इंटीग्रल डेल क्लास एम ओवर आर माइनस आर प्राइम बी प्राइम प्लस यू नॉट ऑन फोर पाई एम क्लास एन ओवर आर माइनस आर आर प्राइम बी ए प्राइम प्लस एच ए और इसके इंटीग्रल और इसका प्लस इंटीग्रल तो ये इक्वेशन टू के अंदर चेंज आ गई हमने उसको दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया एक वॉल्यूम इंटीग्रल और एक सरफेस इंटीग्रल में यूजिंग दिस टू आइडेंटिटीज अब इसके अंदर दो क्वांटिटीज हमें नजर आ रही है एक एल क्रॉस एन है और एक एन क्रॉस एन है ये जो एम क्रॉस एन है ये रिलेटर है डेल क्रॉस एन हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी वो थी मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम लेकिन ये जो जे एम स्मार्ट जे के साथ लिखा हुआ है ये कैपिटल जे स्मार्ट जे है तो स्मार्ट जे है एम है ये एम क्रॉस एन है ये है मैग्नेटाइजेशन करंट पर यूनिट लेंथ और ये जो कैपिटल जे एम होता है ये डेल क्रॉस एम के बराबर होता है ये है मैग्नेटाइजेशन करंट पर यूनिट वॉल्यूम ये दोनों में डिफरेंस तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं डेल क्रॉस एम की जगह हम पुट कर देते हैं जे कैपिटल जे एम और एम क्रॉस एन की जगह स्मॉल जे एम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो थ्री के अंदर तो हमारे पास जो वेक्टर पोटेंशियल आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू यू नॉट ओवर फोर बाय वॉल्यूम इंटीग्रल जे एम फंक्शन ऑफ आर प्राइम ओवर आर माइनस आर प्राइम डी बी प्राइम प्लस यू नॉट ओवर फोर बाय सरफेस इंटीग्रल जे एम स्मॉल जे एम डी ई ओ आर माइनस आर इक्वेशन फोर आर तो ये था वेक्टर पोटेंशियल But we are interested in magnetic field B. कि इस point के ऊपर जो field point हमने कहा, इस field point के ऊपर B कितना है? तो B जो है, उसको अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, इस vector potential का क्या करें आप कर लें। तो ये इस कर हम इस question number four में लेंगे, बल्कि इसी वेक्टर फ्रैक्शन का लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का लेंगे तो हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी थी a of x y z to mu not over 4 pi volume integral m x prime by prime z by cos r by z by over r by z by u d by इसका हम कर लेंगे तो ये कर इसका बराबर आ जाएगी डेल क्रॉस a और ये डेल क्रॉस a हमें पता है किसके बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड b के बराबर होता है Del B to mu naught over four pi volume integral del cos m cos r minus r over r minus r over mu prime. Now we will transform this integrand in equation number five. Here, here the question. Integrand क्या आता है? Integral का जो number five. इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हम दो इसके अंदर एक और vector identity use करेंगे. वो क्या है डेल क्रॉस एफ क्रॉस बी ये तीनों वेक्टर हैं डेल बी वेक्टर है एफ बी वेक्टर है जी बी वेक्टर है इस प्रोडक्ट डेल डॉट जी एफ माइंस डेल डॉट एफ जी प्लस जी डॉट डेल डॉट माइंस एफ डॉट डेल जी तो इस एडेंटिटी के अंदर आप एक रिप्लेसमेंट करें एक चेंज करें क्या के जो एफ है एफ इसके लिए आप एम आर
calculated as mu naught del phi square. हमने magnetic scale of tension का जब topic पढ़ा था, इसकी definition पढ़ी थी, तो वहाँ में हमने ये equation derive की थी, b is equal to mu naught del phi square. इसमें phi square क्या है? ये magnetic scale of tension है। तो जहाँ पे हम equation number twelve के अंदर ये वाली ये equation use करेंगे, तो हमारे पास b two of r आ जाएगा, that is equal to minus mu naught del phi square. यानी इस सारे टर्म को हमने म्यू नॉट के अलावा और डेल के अलावा ये वन और फोर पाई से लेके डी वी प्राइम तक ये जितने टर्म है सारी के सारी को हमने क्या लिख दिया हमने फाइव स्टैर लिख दिया यानी ये मैंने सर्कल ये सर्कल की है टर्म इस सारी को हमने क्या लिख दिया फाइव स्टैर लिख दिया यानी वन और फोर पाई माइनस म्यू नॉट डेल फाइव स्टेल ऑफ आर ये बी वन आर और बी टू आर इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर पोट कर दें क्वेश्चन नंबर सेवन आर में करी थी कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इस बिल्डू बी वन आर प्लस बी टू ऑफ आर इसके अंदर दोनों बी वन आर और बी टू आर की वैल्यू पोट करते हैं तो हमारे पास जो डेल फाइव स्टैटिक प्लस म्यू नॉट एन ऑफ आर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट मैग्नेटिक इंडक्शन ये बी ड्यू टू ए मैग्नेटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर मे बी एक्सप्रेस्ड एस सम ऑफ टू टर्म्स यानी ये बी क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेट ये दो टर्म की फॉर्म में दो टर्म्स का प्लस एक मजमू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो तो क्या है पहली है द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड अब देखें डेल फाइव स्टेर क्या है ये ग्रेडियंट है किसका फाइव का फाइव इसमें हमारे पास स्केलर है स्केलर क्वांटिटी है जिसके हम स्केलर टेंशन का हुआ है दूसरी प्लस क्या चीज हमारे पास आ सकती है अटर्न प्रपोर्शनल टू द लोकल मैग्नेटाइजेशन ये दूसरी टर्न है म्यू नॉट एम ऑफ आर अगर म्यू नॉट इसमें कांस्टेंट है हटा दें तो बी किसके इफेक्ट की प्रपोर्शनल आ जाएगी एम ऑफ आर के एम ऑफ आर क्या है लोकल मैग्नेटाइजेशन है इसका मतलब ये हुआ कि लोकल मैग्नेटाइजेशन जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक इंडक्शन उतनी ही ज्यादा होगी और लोकल मैग्नेटाइजेशन किस वजह से आती है अटामिक करंट्स की वजह से आती है करंट लूप्स की वजह से आती है यानी टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ मैग्नेटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू टर्म्स वन इज दैट वन इज अ ग्रेडिएंट ऑफ ए स्केलर फील्ड स्केलर फील्ड हमारे पास यहां पर क्या है स्केलर पोटेंशियल है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है प्लस अ टर्म प्रोपोर्शनल टू द लोकल मैग्नेटाइजेशन एम तो ये हमने ड्राइव कर लिया मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ मटेरियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू द लोकल इंडक्शन एंड स्केलर पोटेंशियल एज वेल तो यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल है थैंक्स थैंक यू वेरी मच